ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಸೊ ಇವತ್ತು ನಾವು ಏನ್ ಕಲಿತಿದ್ವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಇನ್ ದೋ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆಮೇಲೆ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದ್ರದ್ದು ಅರ್ಥ ಕಡೆ ಅಣ್ಣ ಫಸ್ಟ್ ಸೊ ಮೊದಲಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅದ್ರ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು ಫಸ್ಟ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಯ್ತಾ ಮೀನಿಂಗ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಡಿಫರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಸೊ ಡಿಫರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಅಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಗ್ಲಿ ಒಂದು ವೇರಿಯಬಲ್ ಆಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಲಿ ಅದ್ರದ್ದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ನೆಸ್ ನ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಡಿಫರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಅಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅಂತ ಇದೆ ಒಂದಿರೋದು ಎರಡು ಆಗುತ್ತೆ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲೇ ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಾಲು ಸ್ಪೇರ್ ಇದೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಸರ್ಕಲ್ ಇದೆ ಇದನ್ನ ನಾನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು ಎರಡು ಭಾಗ ಆಗುತ್ತೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎರಡು ಭಾಗ ಆಗುತ್ತೆ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದೇನು ಮೂಲ ಭಾಗ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಎರಡು ಜೋಡಣೆ ಆಗುತ್ತೆ ಆಯ್ತಾ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಅಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎನಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಥವಾ ಎನಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಯಾವ್ದೇ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದನ್ನ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದ್ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಒನ್ ಬರುತ್ತೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಇತ್ತು ನಮಗೆ ಒನ್ ಬಂತು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಮಗೆ ಒನ್ ಬಂತು ಇಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆ ಸೊ ಒಂದು ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಇದೆ ಆ ಐಡೆಂಟಿ ಅಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎನ್ ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಟೂ ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಟೂ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಟೂ ಎಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಆದ್ರೆ ಟೂ ಎಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಸಿಕ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೋಣ ಎಕ್ಸ್ ಅಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಟೆನ್ ಅಂತ ತಗೋಣ ಟೆನ್ ಟೆನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟೂ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಟೆನ್ ಟೂ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಟೆನ್ ಸೊ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಟೆನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದ್ರೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಟೂ ಇಂಟು ಟೆನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗುತ್ತಾ ಆಗಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅದು ಟೂ ಎಕ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಸೊ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಅಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಮೂಲ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಅಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಮೂಲ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಮೂಲ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಆಯ್ತು ಈಗ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಾದ್ರೂ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅದ್ರಕ್ಕಿಂತ ಮೊದ್ಲು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಇಂದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಎಷ್ಟು ಈಗ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಇಂದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ರೇಟ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜ್ ಈ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಈ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆ ಒಂದು ಮೂರು ಸೆಕೆಂಡ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಹತ್ತು ಸೆಕೆಂಡ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲಿದೆ ಮೂರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ಹತ್ತು ಸೆಕೆಂಡ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲಿದೆ ಐವತ್ತು ಸೆಕೆಂಡ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲಿದೆ ಸೊ ಈ ಮೂರು ಒಂದೇ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮೂರ್ ಜಗ ಸ್ಥಿರನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ರೇಟ್ ಆಫ
ಇಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಅದ್ರ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬೇಕು ಅವಾಗ ನಮಗೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಈ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ಇಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಅದನ್ನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಅದ್ರ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಅದ್ರ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಷನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಅವಾಗ ನಿಮಗೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಷನ್ ಅಪ್ಪ ಅಂತ ಅವಾಗ ನಿಮಗೆ ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಷನ್ ಇದು ರಿಯಲ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವೆನ್ ದಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ವೆನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಗಾಟ್ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೀವು ಡಿರಾವೇಟಿವ್ ಅಂತ ಕಲ್ತಿರ್ತೀರ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡಿರಾವೇಟಿವ್ ಅದು ಇದ್ರದ್ದು ಮೂಲ ಲಿಮಿಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಲಿಮಿಟ್ ಅಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಜಾಗನ ತಗೊಳುತ್ತೆ ಅದು ಡಿರಾವೇಟಿವ್ ಅಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಡಿರಾವೇಟಿವ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಡಿರಾವೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡೆಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಅದ್ರದ್ದು ಮೇನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ರೇಟ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತಾ ಈಗ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ನೋಡೋಣ ಸೊ ಈಗ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಸೊ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಅಪ್ಪ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಮ್ಮಿಂಗ್ ಅಪ್ ಆಲ್ ದಿ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಅಂತ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಅಂತ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಅಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಏನು ಜೋಡಣೆ ಜೋಡಣೆ ಜೋಡಿಸೋದು ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡಿ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅರ್ಧ ಇಲ್ಲೊಂದು ಅರ್ಧ ಇಲ್ಲೊಂದು ಅರ್ಧ ಡಿವೈಡ್ ಆದಾಗ ಅದನ್ನ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಅದು ಜೋಡ್ ಜೋಡಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ನಾವೇನಂತೀವಿ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಅಂತೀವಿ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಅಂತೀವಿ ಈ ಪ್ರೊಸೆಸ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಈ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಇಂದ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಯಾವ ತರ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಕೇಳಿ ಅದ್ರ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟೆ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಇದ್ರೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಇದ್ರೆ ಅದ್ರದ್ದು ಒನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದ್ರೆ ಅದು ಟೂ ಎಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಹತ್ತು ಆಗಿದ್ರೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಬರುತ್ತೆ ನನಗೆ ಅದೇ ಇಲ್ಲಿ ಟೂ ಇಂಟು ಟೆನ್ ಆಗಿದೆ ನನಗೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರುತ್ತೆ ಹಿಂಗಿರುತ್ತೆ ಹಿಂಗೆ ಗುಚ್ಚುತ್ತಾರ ಇದು ಹಿಂಗೆ ಡಿವೈಡ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಷ್ಟೆ ಇದು ಹಿಂಗಿರುತ್ತೆ ಹಿಂಗ್ ಹಿಂಗೆ ಒಂದೊಂದೊಂದೇ ಡಿವೈಡ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಸೊ ಇದು ಹಿಂಗಿರುತ್ತಲ್ಲ ಇದು ಇದನ್ನ ಹಸ್ತ ಹಿಂಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಹಿಂಗೆ ಡಿವೈಡ್ ಆದಾಗ ಅದು ಇಂಟಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಅಂತ ಹಿಂಗೆ ಜೋಡಿದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಅಂತೀವಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆಯ್ತಾ ಈಗ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಯಾವ ತರ ಮಾಡೋದು ಇದೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅನ್ನ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಅದು ಜೋಡಣೆ ಆಗುತ್ತೋ ಇಲ್ಲೋ ಅನ್ನೋದು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡೋಣ ಆಯ್ತಾ ಎಕ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಐ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಸೊ ಬರೇ ಒಂದೇ ಎಕ್ಸ್ ಇದೆ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಆದ್ರೆ ಐ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಬೈ ಟು ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಒಂದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎನ್ ಇಂಟು ಎನ್ ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ರೇಸ್ ಟು ಎನ್ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟು ಅಂತ ಇದೆ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಸೊ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಸೊ ಈಗ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಹೋದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ ಇದ್ದು ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಬೈ ಟು ಆಗಿದೆ ಸೊ 
ಹತ್ತಿದ್ದಾಗ ಎರಡು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಐವತ್ತಿದ್ದಾಗ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಐವತ್ತು ಅಂದರೆ ನೂರು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅದ್ರದ್ದು ಏರಿಯಾ ಇದೆ ಈ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಂದ ಏರಿಯಾ ಏರಿಯಾ ಸೊ ಇದನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಲಿ ನಮಗೇನು ಸಿಗುತ್ತೆ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಅದನ್ನೇ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲಿ ಗ್ರಾಫಲ್ಲಿ ತೋರಿಸೋದಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಸೊ ಇದು ಗ್ರಾಫ್ ಇದೆ ಕರ್ವ್ ಇದೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕರ್ವ್ ಇದೆ ಸಣ್ಣ ಒಂದು ಕರ್ವ್ ಇದೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಅಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ದು ಕರ್ವಿನ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ತಗೋಣ ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿರೋ ಏರಿಯಾನ ಕಂಡು ಹಿಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಈ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಈ ಕರ್ವಿಂದು ನೇಚರ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಇದು ಯಾವ ತರ ನೇಚರ್ ಇದೆ ಅಂತ ಸೊ ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಇಂದ ಹಲವಾರು ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಏರಿಯಾಗಳಿಂದ ಸೇರಿಸ್ತಾಗ ಇದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಕರ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅದನ್ನ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಅಂತೀವಿ ಸೊ ಇದೇ ಕರುವನ್ನ ಇದೇ ಕರುವನ್ನ ಸೊ ಅದೇ ಕರು ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದೇ ಕರು ಯಾವ ತರ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದೇ ಕರುದು ಈ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಅದು ಈ ಕರು ಈ ತರ ಜಾಯ್ನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋಗಿದ್ದೀವಿ ಸೊ ಸೊ ಇದು ಈ ತರ ಕರು ಇದೆ ಈ ಕರು ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಗಿರುತ್ತಲ್ಲ ಇದನ್ನ ನಾವು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸಿಯೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಆ ಕರು ಈ ತರ ಇದ್ರೆ ಈ ಭಾಗ ಆ ಕರು ಅರ್ಧ ಕಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಡಿರಾವೇಟು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಹಾಫ್ ದಷ್ಟ್ ಕುಸ್ದಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಅಂತೀವಿ ಸೊ ಅದನ್ನ ಈ ತರ ಜೋಡಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಈ ತರ ಕರ್ವ್ ಇದೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದೇ ಕರ್ವ್ ಈ ತರ ಜೋಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಏರಿಯಾ ಇರಬೇಕು ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಏರಿಯಾ ಸೇರಿಸಿ ಇನ್ನೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಏರಿಯಾ ಆಗಿದೆ ಇನ್ನೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಏರಿಯಾ ಆಗಿದೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ಸೊ ಈ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಏರಿಯಾ ಇದು ಇವೆಲ್ಲ ಡಿರಾ ಡಿರಾವೇಟಿವ್ ಇವೆಲ್ಲ ಇವೆಲ್ಲ ಡಿರಾವೇಟಿವ್ ಇವೆಲ್ಲ ಡಿರಾವೇಟಿವ್ನ ನಾವು ಜೊತೆಗೆ ಸೇರಿಸಿದಾಗ ಅದು ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದೇ ಡಿರಾವೇಟಿವ್ನ ಅದೇ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ನಾವು ಜೊತೆಗೆ ಸೇರಿಸಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರಿಸಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಇದು ಡಿರಾವೇಟಿವ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಯಾವುದು ಫಂಕ್ಷನಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರಲ್ಲ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇದಕ್ಕೆ ಮಿನಿಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮಿನಿಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇದಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇದಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇದಕ್ಕೆ ಮಿನಿಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಅದು ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡೆಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಡೈರೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಆಯಿತಾ ಸೊ ಈ ರೇಟಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚೇಂಜ್ ಇರುತ್ತೆ ಈ ರೇಟಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚೇಂಜ್ ಇರುತ್ತೆ ಇವೆರಡು ರೇಟಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಚೇಂಜ್ ಇರುತ್ತೆ ಇವೆರಡನ್ನ ಫ್ಲಬ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ನಿಮಗೆ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಸೊ ಇದು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಮತ್ತು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಇನ್ ಮೀನಿಂಗ್ ನಿಮಗೆ ಟಾಪಿಕಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಕಾಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟು ಅದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಡೌಟ್ನ ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಈ ಚಾನಲ್ ಇರೋದೇ ಡೌಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವರು ಆಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದಾದ್ರು ಟಾಪಿಕಲ್ಲಿ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದೆಯೋ ಆ ಟಾಪಿಕ್ ಮೇಲೆ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ